Of course karibu sana Ayo TV na ito video vidox na leo tunaye mrembo Lulu Diva na hii hapa ni exclusive interview tunakuletea cause kuna mengi ambao utayasikia ndani ambayo wendo hujawahi kuyasikia pengine na kwa mara ya kwanza kupitia YouTube channel yako ya Mila Dayo lakini pia unasikia karibu sana niko na Lulu Diva Lulu Diva mambo vipi Poa mzima Mbona <laughs> yeah. umependeza alafu unaongea kinyonge sana Ah amna mm-hmm. niko sawa vipi lakini unaendeleaje Naendelea vizuri namshukuru Mungu maisha yako binafsi? Mm, yako sawa. Interview yako ya mwisho unaikumbuka mara ya mwisho kuifanya mwaka 2018 ilikuwa ni ipi? Ya yeah, Milad. Mm. Um Sijui ni ile niliongea kuhusu nyumba. I don't know. <laughs> <laughs> Sijui I think something like that. Okay. Kama inahusiana na nyumba, nini, mm. wao wakaa mengi. Mm. Yeah. ukiwa hauna nyimbo, haufanyi interviews, haufanyi ni kitu gani kingine huwa unafanya kwenye mazingira ya nyumbani? Ah uh, kwenye mazingira ya nyumbani huwa natumia kwa ajili ya kupanga mambo ya kazi zangu aswa za mashamba mm. na pia huwa natumia kuomba na kukaa na familia yangu na kujenga vitu vingine kwa sababu haimaanishi kwamba nikiwa sitoe nyimbo mm. ndio siko busy na mziki mm. ila kuna muda ambao nahitaji kukaa nje game kidogo ili kusudi nitafute ngoma kali mm. niangalie was- wanamziki wenzangu wanafanya nini mm. ili nitafanya nini ili kufikisha mziki wangu mbele zaidi kufikisha mbali kwa hiyo huwa najaribu kukaa pembeni na kujaribu kujua ni jinsi gani ambao unaweza kufikia mziki na kufika mbali kama wenzangu ambao tayari washani washani pita kwa vitu vingi labda maybe mm. yes safi na ushajipaga likizo hivi karibuni ya kusafiri usifuatilie mziki usifuatilie mitandao yani we maybe labda uende mbuga za wanyama uwe na familia yako tu mekani usifuatilie maisha yako ambayo unayaishi Maybe nisi 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 record nisifanye lakini okay. kusema, record you fine. Yes, mm. lakini kusema niache mziki kabisa my favorite thing ni mziki. Mm. So yaani kitu ambacho nakipenda. Yaani mziki napenda kusikiliza hata nikiwa na stress. Mm. Kitu ambacho nahisi kwamba kinanipa relief mm. nikiwa nasikiliza mziki. Kwa hiyo kuupa likizo nao labda sometimes kichwa changu kikiwa kimechoka mm. ndio huwa naona no, no, no. moja nipo mziki. Kwa kuna muda na uachaga kidogo lakini siwezi kukaa kwa takriban labda wiki mbili wiki tatu ya. Yeah. Okay. Safi. Mm. Uh, moja jambo ambalo niliwahi kulisikia kuhusu wewe kwenye maisha yako, kwenye hustling zako kabla watu waje kufahamu kwenye muziki, ulishakuwa muhudumu wa kuhudumia sehemu kama baa hivi, sehemu kama za chakula, chakula sehemu ambazo zinatoa chakula na vinywaji. Hilo mm. swala limekaaje na ulifanya kwa muda wa kipindi gani na ilikuwa ni miaka gani? Mm. Ah, for real. Umenikumbusha vitu vingi sana. Yaani I feel like Mungu ni mkubwa sana na kila anemwamini Mungu na mwenye jitihada za maisha huwa anafarikiwa. Kwa yote ambayo yuko nyumbani anapambana katika maisha, usikate tamaa. Pambana kwa sababu na ushuhuda mkubwa sana kwenye maisha yangu. Mkubwa mno. Uh, mimi sikuzaliwa tajiri na wala sio tajiri wala sina uwezo lakini Mwenyezi Mungu amenivunsha kutoka kwenye vitu vingi sana. Mm. Naweza ngasema kwamba nilikuwa na maisha mengi magumu mm. ambapo hata nilivyoingia kwenye mziki kuna watu wengi sana walikuwa wanatumia hiyo njama kwamba yani hiyo njia kwamba wewe uh, ulikuwa unafanya kazi same flani. It's better kwamba alikuwa kweli nafanya kazi lakini kwa jasho langu na nguvu zangu. Mm. Sikuwe kwenda kusimama pembeni au kusimama barabarani nikauza mwili wangu. Mm. Naelewa? Mm. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho kwanza namshukuru na Mwenyezi Mungu alinipa power na nguvu. Ni msichana mrembo mzuri mm. lakini sikuweza kutumia mwili wangu kusema nitafute kipato. Kama ya sijana wengi leo zoeleka kwa sasa hivi. Mm-hmm. Mi siipendi maisha ya kumsubiria mtu anipe hela yake kutoka mfukoni. Labda ndani ya macho ya watu wanaweza kawa na hisi kwamba alulu anapata hela kupitia mtu fulani. But ni mtu hajui ndani wa yale maisha ambayo anaishi kwa sababu kama ni ni mwanaume, wanaume wanavyozingua sasa hivi uko na mwanaume mwezi huu mwezi unaokuja mshate maana uko na maisha yako mengine. Kwa sidhani kama ni mwanaume ndo wamesababisha mimi niweze kufika lakini kwa akili yangu na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na nguvu alionipa na mimi kupambana kwangu nikasema no mimi niweze kunyanyuka niweze kupigana ili niweze kuwa pale ambapo nataka na bado sijafika ambapo natamani kufika lakini afadhali na Mungu anaendelea anaendelea kunibariki katika safari yangu nizidi kufanya kitu kizuri nizidi kufanya kitu ambacho kila nakipenda na kumtumainia yeye nadhani tutafika okay yes so ulifanya hiyo biashara au ulikuwa unafanyaje ilikuwaaje na mimi nilifanya restaurant mm. 
kwanza kabisa nilikuwa na uzaga duka na nguo um, babangu alifariki mapema sana kabla sijamaliza shule ya sekondari kwa babangu alipokuwa amefariki na kaniacha na mama kwa mamangu mimi sina mdogo wangu wala kaka wala dada kwa niko peke yangu um, baba alivyokufa mambo mengi yalichanganyika unaelewa kwa kiasi cha kwamba form 4 niliweza kuendelea na form 5 lakini hakukuwa na uwezo wa mimi kwenda kidato cha tano. Kwa ikabidi mimi niishi kidato cha nne. For that time mamangu anaumwa na mimi kumbuka ndo mtoto wake wa kwanza na wa mwisho. So mimi ndo natakuwa nitoke pamoja kwamba ndo nimetoka shule lakini nitafute maisha ili niweze kusaidia familia wazazi, mzazi wangu alipio uh, hospitali apate dawa and all that. Kwa hiyo kwa ile mimi kwenda kutafuta kazi kwa sababu nimeishia kidato cha nne sina utashi na kazi yoyote. Kwa hiyo ikabidi ende katafute kazi. Bahati nzuri ambaye anikapata kazi ni Man City uh, kwenye duka la mwanamke wake Feruzi. Sawa, so, I'm not sure kama size wako wote lakini that time alikuwa naye anaitwa Beatrice. Ah mm-hmm. uh, dada anakaaga Marekani. Mm-hmm. Alimwacha Feruzi kama asimamie. Kwa nikaenda kumuomba kazi pale ule dada, baadaye ndo kaja kugundua kwamba Feruzi naye pia ni boss wetu kwa sababu ni mwanamme wake huyo dada. Mm-hmm. Kwa akawa anatusimamia Feruzi, Feruzi kama boss wangu na alikuwa ni boss wangu lakini akaa nilipi mshahara ipasavyo. Kwa hiyo baada hapo lakini ile hela ambayo nilikuwa napata at least kwa sababu sometimes mtu akija dukani unapata tip unapata nini zile hela ndogo ndogo zikazi na nisaidia mimi nikasema ngoja nikajisomeshe kitu chochote ambacho nitakuwa na utashi nacho nikaenda kusomea hotel management kwa hiyo nikana uwezo wa ku, wa, ku, wa kujua kwamba uh, nikawa na kitu ambacho tayari nimeshaisomea kwa sababu elimu yangu ya kidato cha nne ilikuwa haitoshelezi mimi kupata kazi yani ile ambayo unaweza kusema kwamba huyu mtu ana kazi ya maana unaelewa kwa nikasema kwamba kwa kidato changu hiki kicha nne nitafute kitu ambacho kinaweza kikansaidia ikiwa sina hela ya mtaji mkubwa kuweza kuanzisha biashara kwa nikaanza ku nilipopata nilipoenda kusomea hotel management nikaona bora niache kazi kwa feruzi kwa nilipoacha kazi kwa feruzi nikapata hotelini moja iko posta nilikuwa niko kwenye reception nikaa nafanya pale na saidia wageni nini hivyo baadaye ile nani ikafilisika wakaniamishia Mlima City ni kampuni hiyo kwa sababu nilikuwa nimefanya kazi mzuri kwa hawakutamani mimi niache kazi pale nilikuwa najituma sana pamoja niko pale lakini nilikuwa nachukua vitu Zanzibar nachukua vitu kari yako na wauzia wafanyakazi wenzangu wa pale nachukua mapochi nachukua accessories nachukua powders yani hivyo kwao na wauzia pale na wakopesha baada ya wa mwezi wako pale pale ofisini majengo karibu na ofisini kwetu nilikuwa nauza kwao nilikuwa napata riziki kwa njia hizo na nilikuwa najitahidi katika njia hizo mimi mpambanaji sana kwa mtu yoyote ambaye ananijua from begin Edwin ule mnafanya naye kazi wa Milad anajua mimi nilikuwa namhudumia pale Mlima City anakuja yeah for real anakuja na muhudumia juice na muhudumia wali hivyo na alikuwa ananipa moyo sana lulu hivi professor J alikuwa ni mteja wangu mzuri sana mlima city alikuwa anakuja pale wasichana wengi hao tuko wote size kwenye media tulikuwa tuko wote pale mlimani wananiagiza kama muhudumu lakini the end japokuwa kwamba alikuwa nimesomea na pale ilikuwa ni sehemu ambayo imeendelea sio ba ilikuwa ni restaurant yes ila imepakana na ba pembeni umeelewa ila ilikuwa ni restaurant. Kwa hiyo pale nilikuwa nafanya kazi watu wengi walikuwa wananipenda sana ni mchangamfu jinsi ambavyo naongea, jinsi ambavyo na, na, naongea na wateja na wanaentertain. Pale pale wale wateja wakija pale na mwambia na product yangu, hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo nikajikuta kwamba napata wateja wengi kiasi kwamba napata hata hela ya kusafiri kwenda kuchukua vitu Uganda. Kwa nikawa sometimes naomba likizo ofisi pale kazini napofanya kazi nachukua vitu mzigo Uganda na kuja na wapigia wateja wanokuja pale pale kuwa. nini nguo ama nini nikaa nachukua nguo nachukua viatu nachukua mashuka ma sana sana nilikuwa nachukuaga mashuka nachukua na nguo matopi hizi za wadada kuna wamama wengi walikuwa nakuja pale ofisini kwa wamama wanene wanene nilikuwa nawachukulia matopu yao magauni yao na wauzia na mimi nilikuwa siuzi bei kubwa kwa sababu ilikuwa silipi labda rent sehemu ni mimi tu na, nauza kwa mkono sometimes mtu anakuja paka alikuwa anawaletea wale yani pale ile ofisini pale nilikuwa anawaletea wateja kwa sababu mtu akija kununua vitu vyangu anakaa ana, ana, pale anaagiza chakula bosi mara kwanza kwa ananikatalia lakini then alivyoona kwamba ina impact kwa kaka na ruhusu baadaye nikaona kwamba nimeshafanya kazi hapa inatosha Ngakuta, mwaka, mwaka gani hiyo inakumbuka ilikuwa ni mwaka something like 2015 ya yeah. mm. Ya, yeah. kwao nilipotoka pale 
nikakutana na Yuma sasa na 2013 ilikuwa bado kwa sababu mm. nilikutana nikana nikakutana na Wema Wema akani impress nikaingia kwenye masuala ya Miss baada ya kutoka kwenye Miss nikarudi tena kufanya kazi pale kwao nikawa na check hata na mamis wenzangu akinikuta pale nimekuwa Miss Kibaa Miss Pwani so akinikuta pale anyway msichana anyway, mzuri badala yani utumie uzuri wako unarudi tena kufanya service lakini mimi familia yangu ilikuwa inategemea bibi yangu mama yangu naelewa ndugu zangu kwa hiyo siwezi kusema iti kwamba mimi ni mzuri nisubiri hela mwanaume kwao nilikuwa naendelea kupambana nilivyoona kwamba sasa hivi natosheka naweza kwenda kufungua sehemu yangu ndogo nianze biashara nikaenda kufungua sehemu yangu mwananyamala nikawa na mimi na kama mwananyamala mara kwanza nilikuwa nakaa tandale nikahama kutoka tandale nikahamia mwananyamala hapo ndo safari yangu ilipoanza kidogo 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 mpaka baadaye nikaanza ku na nini kama mama yangu alikuwa ananielekeza jinsi ya mashamba kwa sababu babangu alikuwa na mashamba sana. Kwa kana ananiambia tunue mashamba, tufanye hivi. Keza kwenye ananiambia mama sijui kilimo lakini ananiambia fanya hivi, fanya hivi. Lakini mpaka sasa hivi namshukuru Mwenyezi Mungu naendeleza mashamba yangu. Japokuwa kuna vitu na lose lakini najua kwamba kuna akiba yangu mahali. Sitegemei tu only mziki. Ila pia ndoto yangu ni kuleta kitu kizuri na kikubwa kwa ajili pia wanawake wenzangu na kuwapa ajira kupitia hicho ambacho nitakifanya. Yes. sana ume, umegusia swala la feruzi kidogo ni kumbe feruzi kipindi hicho alikuwa ni bado anafanya mziki ama feruzi alikuwa tayari gashacha mziki alikuwa ndio huyu feruzi ambaye tunamuona ama feruzi ilikuwa aje mm, feruzi kwa kipindi hicho alikuwa anafanya mziki lakini kwa bado yani kama alikuwa kidogo amenani kidogo lakini alikuwa bado anafanya mziki anafanya show kwa sababu ilikuwa siku zake za show <laughs> tena bosi ndo anafanya show hapo maisha klabu inabidi sasa msombo wafanye kazi wote mkashangilie. Kwa hiyo ulishae kuajiliwa na Feruzi kwa maana nyingine. Of course kwa sababu mume wa baba si mwanaume mwana wa mama si ni ndio bosi tena. Huyo mwanamke waliachana naye? I think waliachana. Mm. Uh, kwa sababu mwanamke still nikawa nawasiliana naye uh, the time walivyoona nime succeed kwa sababu baadaye nilivyokuwa ni, na nafanya kazi zangu nikawa nasafiri naenda nje South Africa kwa kuna kipindi nilikuwa South Africa nilikuwa nimeenda kuchukua mzigo I think kwa nilivyokutana naye nikutana naye kwa nilivyokutana naye hey lulu umebadilika nini hivyo sio nini kwa yeye mwenye alikuwa na regret that time ambao nafanya kazi kwao alafu hawa nilipi mshahara na mimi nakaa kimya nalalamika kwao mbona mnilipi mshahara mbona mnanifanyia hivi lakini nilipokutana naye yani alikuwa na, na feel sorry kabisa lulu i'm sorry i was not doing good kwako i was not treating you good lakini yeye alikuwa na roho nzuri sana sema alikuwa mkaidi sana ni feruzi kwa sababu feruzi mpaka naacha pale kazi na unamdai pesa yako hakupi lakini yeye dada alikuwa ni kama anamwambia feruzi labda wapi watoto mshahara feruzi akiambua tupe sisi mshahara yeye anachukua yeye atupe sisi pesa kwao mpaka tukaja tukapelekana ni mbali tukaja kugombana kwao nikaamua mimi kuachana nayo nikadili na vitu vyangu kwao alikuwa na kudhurumu kwa lugha nyingine yani alikuwa na wadhurumu sijui mimi ni niseme vipi kwamba alikuwa ananidhulumu siwezi kusema alikuwa ananidhulumu maybe alikuwa na ilikuwa ni haki yako kupewa mshahara yes ilikuwa ni haki yangu kwa ulikuwa unadhulumiwa ndeza nikasema hivyo kwa sababu mtu anavyokuajiri ufanye kazi mahali wewe unakuwa hutegemei sehemu nyingine unategemea ile sehemu ikiwa yeye hakupi hata ila ya kula anategemea kwamba utakula wapi utaishi vipi kuanzia asubuhi saa tatu mpaka saa mbili anakuhitaji ukae kwenye duka lake then hakulipi mshahara huyo mtu unamdescribe vipi kwao mimi nilikuwa na hisi kama nadhulumiwa haki yangu sababu kwa kipindi kile pia kweli ilikuwa na uhitaji lakini all in all nachukulia ile ni past na singependa hata kumchafua kwa sababu ni brother yangu na ninamheshimu mlipatana mli baadaye mlikuja mlizungumza na mkapatana <coughs> sijai kutanaga na feruzi from that time Okay. Nikuja kukutana naye mara moja tukasalimiana tu hey hey kila mmoja kaendelea na issue zake lakini sikuwa ikutana naye tena nikakutana naye labda tukaongea tukapiga story ila yule mwanamke wake Beatrice ndo nilikutana naye tukaongea akaniamdisia ups and downs zake na Feruz basi mambo ya kike tena tuko tunaongea but the end of the day I'm good na wao wao Ana, anajisikiaje anavyokuona sasa hivi unaimba unafanya mziki unaendelea kwenye maisha yako na waliwahi kukubania mshahara Hai sasa hiyo ni ya kwake. I don't know how anajifiki anajisikiaje lakini I think yeye mwenyewe pia atakuwa hajisikii vizuri kwa sababu kwa mtu ambaye umemnyima haki yake, mtu ambaye ume umemdhulumu, ukamuona kwamba bado ameendelea amepiga hatua, it means kwamba yale yote aliyokuwa anamfanyia ndio ilikuwa inampa power ya yeye kusogea. Kwa hiyo msingi tu 
ni next time wasijaribu kufanya hivyo kwa sababu it's no good hamna kitu kibaya kama dhuluma kwa hiyo mimi mimi si complain na wala sitafuti yeye aweze kuongelewa kwa sababu mimi nimekiongea hiki ila nimekiongea kwa sababu ni kitu ambacho kilikuwa ndani ya moyo wangu miaka nenda miaka rudi nimefanya kwa feruzi karibu ni miaka miwili au mitatu hakuwahi kunilipaga mshahara wangu kama leo kunilipa basi alinipa mshahara mwezi mmoja au miwili yote hakuwahi kunilipa na nilikuwa mimi na mfanyakazi mwenzangu anaitwa Jaki tulikuwa kama watatu wengine wote waliondokaga ofisini walivona hawalipi lakini sisi tulikuwa tunakomaa tulikuwa tunapata hela kupitia nguo inauzwa shilingi 50 sisi tunasema inauzwa 2000 kwa hiyo 2020 tu tunakula 2050 inabidi umwekee boss eh hey, uta, utafanya nini sio zulma pale umuibi mtu lakini ingo inauzwa shilingi ngapi ngoja nimwambie hivi kwa sababu unajua kila kitu mlimani city bwana nguo labda ile nguo anatuambia uza nguo shilingi 70 sawa lakini mpaka 1500 naweza kauza. Mimi akija mteja nikimtejea 1070 akikubali, yeye nikimwambia nimepunguzwa bwana 1500. Ananipata 1500 yangu ya nauli ya kwenda na kurudi na chakula cha usiku. Naelewa. Kwa hiyo tulikuwa tunaishi katika mazingira hayo na ya kuja. Wewe ulikuwa unajiongeza mwenye safi sana. Na sawa. Okay baada hapo ndo ukasema maisha. Ulikuja ukanembea kufungua biashara mara nyamala. Mara nyamala ufungua biashara gani? Mara nyamala alikuwa anachukua nini? ivi perfume nachukua huko Udi Al Oud Zanzibar na Leta Mashuka yani kwa kama mchaga yani wewe ukija siku nini machinga machinga yani kuzama kalia koda ikasifuri tunazama kalia koda jioni nimerudi au nilikuwa na tabia moja hivi siku na tabia moja tunakaa wiki nzima tuonekane hapo ndo hela kwenda kununua mzigo labda na nani Uganda hakuna inabidi ukae wiki moja ujifiche alafu baada ya wiki unaenda zako labda chimbo unavaa zako ninja sije ukakutana na mtu ambaye ni mteja wako kariako kirudi na ndanganya nasema nimetoka Uganda mimi nimetoka Uganda yani it was like okay 